వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అరుణాస్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా చాలా చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఇంకా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకే ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే సో శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవి పూజలు ఎలా చేస్తే మనకి లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలుగుతుంది పాటించవలసిన నియమాలు ఏంటి అలాగే ఇంట్లో మనం బాత్రూమ్స్ పరంగా కూడా ఇంట్లో డబ్బులు నీళ్ళు లాగా ఖర్చు కాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి రెమెడీస్ పాటించాలి అన్ని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము పూజలు చేసి ఎన్నో రెమెడీలు చేసి వ్రతాలు చేసి ఇంట్లోకి పిలుసుకున్న అమ్మవారు మన పైన దయ కలిగి ఇంట్లోకి వచ్చిన లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి నిలకడగా ఒక చోట ఉండదు అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా అలా అమ్మవారు మన పైన ఒకసారి అనుగ్రహం కలిగించిన తర్వాత మళ్ళీ మనల్ని విడిచిపెట్టి పోకుండా ఉండాలంటే చేయాల్సిన ఆ సింపుల్ రెమెడీ ఏంటి ఓన్లీ ఒక్క వస్తువుతో ఆ వస్తువు ఏంటి ఎలా చేసుకోవాలి అన్ని కూడా ఈ రోజు వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము చాలా అత్యద్భుతమైన రెమెడీ శుక్రవారం రోజు సాయంత్రం వేళలో మార్నింగ్ చేసే పూజలు లక్ష్మి అనుగ్రహం కలుగుతుంది సాయంత్రం చేసే పూజలన్నీ కూడా మన ఇంట్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పాను కదా ఆ రకంగా మనం సాయంత్రం వేళలో లక్ష్మి అనుగ్రహం మనకి తగ్గిపోకుండా అమ్మవారు మన ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే మెయిన్ వీడియో చూడబోయే ముందు మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అరుణాస్ ఛానల్ చూస్తూ ఉన్నా అలాగే మీలో ఎవరైనా ఇంకా అరుణాస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షనల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మి అనుగ్రహానికి సంబంధించినవి వాస్తు టిప్స్ అన్ని కూడా చాలా మంచి మంచి టిప్స్ అన్ని కూడా మీకోసం సేకరించి చెప్తూ ఉంటాను సో ఒక్క వీడియో మిస్ అయినా కూడా మీరు ఆ టిప్స్ అన్ని కూడా దాల్చిన చెక్క మనం నార్మల్గా మసాలా దినుసుల్లో ఒక దినుసు అయిన దాల్చిన చెక్కతో ఈరోజు రెమెడీ చేయబోతున్నాం ఈ దాల్చిన చెక్కని నార్మల్గా మీరు ఇంకా మనకి ఇలా పైప్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది నేను జస్ట్ ఇంట్లో ఉన్నవి చూపిస్తూ ఉన్నాను మీరు రెమెడీ చేసే ముందు ఫ్రెష్గా షాప్ నుంచి తెచ్చుకోండి పైప్ లాగా లైన్గా వస్తుంది ఈ దాల్చిన చెక్కని పొడుగ్గా ఉన్న దాన్ని శుక్రవారం రోజు మార్నింగ్ లక్ష్మి అనుగ్రహం కోసం పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అమ్మవారికి అర్చన చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి చెక్కలు మీరు ఇంట్లో ఎందరు మెంబర్స్ ఉంది ఎవరెవరికి లక్ష్మి అనుగ్రహం కలగాలి అంటే డబ్బు ఎక్కువగా ఎవరు ఖర్చు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర చేసుకోవాల్సిన రెమెడీ సో ఇంట్లో ఎవరైతే ఎక్కువగా ప్రతిరోజు ఏదైనా కొనేది ఇంటికి తేవడం అన్నీ కూడా మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోండి లేదా మీ పిల్లలు కూడా ఎవరైనా ఎక్కువగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే ఎక్కువగా డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తూ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇలాంటి చెక్క అనేది మనం అమ్మవారి పూజలో అర్చన అమ్మవారికి మార్నింగ్ టైంలో పూజ అన్ని చేసేటప్పుడు అమ్మవారి ముందు భాగంలో అమ్మవారి పాదాల దగ్గర ఉంచండి సేమ్ లవంగాలు ఎలా ఉంచి పూజ చేస్తామో ఈ చెక్కని మీరు ఇంట్లో ఎందరు మెంబర్స్ అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము అంటే అన్ని ఇంట్లో ఎందరు మెంబర్స్ ఉన్నారో అన్ని చెక్కలు తీసి అమ్మవారి పాదాల దగ్గర ఉంచండి లేదు మీకు ఒక్కటైనా చాలు మా హస్బెండ్ ఒక్కరు యూజ్ చేస్తే చాలు మేమంతా ఏం యూజ్ చేయం డబ్బులు అనుకునే వాళ్ళు ఒక్క చెక్క కూడా అమ్మవారి పాదాల దగ్గర ఉంచి మీరు నార్మల్గా అర్చన పువ్వులతో చేస్తారా కుంకుమతో చేస్తారా లేదా అక్ష్మి అష్టోత్తరాలు మీరు అలవాటుగా ఎలా పూజ చేస్తారో అలా పూజ అంతా చేసి సో లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన కనకధార స్తోత్రాన్ని చదవండి అమ్మవారి దగ్గర ఆ రోజు ఒక్ కనీసం ఒక్కసారి అయినా కూడా కనకధార స్తోత్రాన్ని చదివి పూజ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మంచి గడియల్లో కానీ పర్స్లో చేసుకోవాల్సిన రెమెడీ ఇది చెక్కల్లో చేసుకోవాల్సింది అలాగే సాయంత్రం ఇంటి సింహద్వారం దగ్గర సింహద్వారం దగ్గర కంటే కూడా సింహద్వారాని కంటే ఇంకా ముందు భాగంలో మెయిన్ గేట్ వస్తుంది కదా అక్కడ మనం అసలు రెమెడీ చేయాల్సింది ఇది సీక్రెట్గా చెయ్యాలి సో సీక్రెట్గా అంటే మరీ ఎవరు ఎవరు చూడకూడదు అనేది ఏం కాదు సో దాన్ని అంటే మరీ ఎక్కువగా పబ్లిసిటీ ఎందుకు చేస్తున్నాము ఏం చేస్తున్నాము అనే దాన్ని పబ్లిసిటీ చేయకుండా మీ అంతకు మీరు ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా చేయవలసిన రెమెడీ అనేది అందులోని అర్థం ఓకేనా అదేం చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడైతే మనం చెక్కలు ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాం కదా సేమ్ వాటిని మిక్సీ పట్టుకుంటే మనకి పౌడర్ తయారవుతుంది చిన్నమైన పౌడర్ అంటారు కదా మనము టీలో వేసుకుంటూ ఉంటాము శుక్రవారం మరింత ఇంపార్టెంట్ గా పాటించవలసిన సీక్రెట్ ఇది మార్నింగ్ టైంలో శుక్రవారం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా లక్ష్మి అనుగ్రహం కోసం 
ఎవరు యథాశక్తికి వాళ్ళ శక్తికి తగినట్టు వాళ్ళు పూజలు అనేది చేస్తూ ఉంటారు శుక్రవారం సాయంత్రం వేళలో అమ్మవారు ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోకుండా అమ్మవారికి సహజ గుణం ఇల్లు విడిచే కాదు ఇంకో ఒక్క స్థానం నుంచి ఇంకో స్థానానికి అమ్మవారు చంచల స్వభావంతో అలా వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి అమ్మవారిని వెళ్ళనివ్వకుండా సాయంత్రం వేళలో మెయిన్ డోర్ దగ్గర కాదు మెయిన్ గేట్ దగ్గర సో మీకు మెయిన్ గేట్ లేదు అన్నట్లయితే మీరు మెయిన్ డోర్ దగ్గరే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకా మెయిన్ గేట్ లేదు కదా అని మళ్ళీ టెన్షన్ పడకండి సాయంత్రం వేళలో కొద్దిగా ఈ పౌడర్ ని అంటే ఇంట్లో దీపారాధన గడపల దగ్గర దీపారాధన తులసి కోట దగ్గర దీపారాధన అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు కొద్దిగా ఈ పౌడర్ ని చేతిలోకి అవి చేతిలోకి వేసుకోండి ఇలా పౌడర్ కొద్దిగా వేసుకున్నారు కదా మెయిన్ గేట్ ఉంటుంది కదా ఇంటికి మెయిన్ గేట్ కి అటువైపు వెళ్ళాలి మెయిన్ గేట్ క్లోజ్ గానే ఉండండి మీరు మెయిన్ గేట్ కొద్దిగా తీసుకొని బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ మెయిన్ గేట్ అనేది క్లోజ్ చేసి అక్కడ మీరు అమ్మవారిని తలుచుకొని అమ్మవారు మమ్మల్ని విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అమ్మవారు మాతోనే ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండాలి లక్ష్మి అనుగ్రహం మా ఇంటిపైన ఎప్పుడు ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారిని ప్రార్థించి ఇందులో ఉన్న ఈ పౌడర్ ని ఇలా మన ఇలా చూపిస్తూ ఇటువైపు అంటే అమ్మవారికి ఒక లక్ష్మణ రేఖ లాంటిది అమ్మవారికి సువాసన పరిమళం ఉన్నవన్నీ కూడా అమ్మవారికి ఇష్టమైన పదార్థాలు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ఇలా ఇలా ఉంచుకొని మెయిన్ గేట్ ముందు భాగంలో చెయ్యాలి ఇలా మనం ఊబేయాలి సో మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను చేతిలో ఉన్న దాల్చిన చెక్క పొడి చిన్మిన్ పౌడర్ ని చేతిలో ఉంచుకొని మీరు మనసులో ధ్యానం చేసుకుని ఇప్పుడు మా ఇంట్లో లక్ష్మి అనుగ్రహం ఉండాలి మా ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు స్థిరంగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేసి దాన్ని అలా ఊబేసి తర్వాత మీరు లోపలికి వచ్చేయాలి చూసుకోవచ్చు లేదు మాకు గేటే లేదు మాకు మెయిన్ డోర్ మాత్రమే ఉంది అంటే మెయిన్ డోర్ కి బయట వెళ్ళి మీరు ఇలా రెమెడీ అనేది చేసుకోవచ్చు వెరీ ఈజీ రెమెడీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు కూడా చేయొచ్చు కానీ ఇంటి ఇల్లాలే చెయ్యండి లేదంటే ఇంటి యజమాని చేసుకోండి ఫ్రైడే సాయంత్రం స్టార్ట్ చేస్తారు కదా సాటర్డే సాయంత్రం చెయ్యాలి అలాగే సండే సాయంత్రం చెయ్యాలి ఈ మూడు రోజులు కూడా మనం నాన్ స్టాప్ గా మూడు రోజులు చేసుకోవాలి ఇలా ప్రతి వారం కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా మీకు వీలైనప్పుడల్లా కూడా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు వరుసగా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక మూడు వారాలైనా కంటిన్యూస్ గా చేసుకోండి శుక్రవారాలు ఇదండి ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైందని అలాగే ప్రతి ఒక్క ఇల్లాలకి కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను శుక్రవారం రోజున ప్రతి ఇల్లాలు కూడా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం జస్ట్ సింపుల్ రెమెడీ చేసుకోండి లక్ష్మి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా అమ్మవారు మన ఇంట్లో కూర్చోవడానికి ఈ రెమెడీ సో ఇది అందరికీ కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే